这是这几日九川酒楼收上来的。这新币刚发行多久？这假币就这么多。我算是看出来了，这二哥根本就不想管这事儿。我想跟父亲说，让你来帮我。若你能劝说父亲同意，让我自然会尽力。这你说的，不许赖账啊！嗯，好，我这就进宫。哎，不用送我了。三少主此番前来，果然是希望少主助他查案。下官劝了这么久了，不希望你参与此事，少主却执意如此。就算查清了假币，护政司也不会落在少主的手里。彻查真相的美名，只会落在三少主头上。事情。却是你做的，弄不好还会弄个越权的名头。这新币是民生，没有好处要做。若只为了自己那三分利，就没有实数支撑政策了初五，尹正在集市抓了几个假币贩子，起初都不肯说，用了刑，全都招了。初八，他和老三端了两处公房，抓了几个制板的。初九就起了底了，他们都说认识一个走私贩子，叫陈曦。不过查了四日，总算是找到源头，只差抓这个陈曦。你是怎么回事？嗯，父亲，尹征用刑酷烈，听闻对印版贩子用了实刑。他已经跟姑说过了，没真的用，就是把这些人埋在土石里吓唬一下。水粮都给了，人一个都没死。父亲，那也是酷刑啊！狄长主，你是想叫姑心传行律不成？儿子不敢。假币的事，姑就交由尹征来处理。你若是始终处理不好护政司的事儿，就与老四一块儿去治理。父亲，回去好好想想吧。是接下来一定要抓住尹征的把柄。这件事情已经将刑狱司都牵扯进来了，你们治理司那边一定要盯得紧一点，一旦发现他有违律，立即处置。是。舅舅那边有消息了吗？哦，还没有消息。不过月侯爷说。或许可以用一桩新的事，来掩盖眼下要紧的这一切。如今父亲可是不像从前那么信任我了，必须得想一个办法，否则会更麻烦。老四，你现在和我可是一条船上的人，你知道该怎么做。二哥放心，我都明白
这件事情情况复杂，你不要贸然的掺和进去。当然，我最要向二哥献殷勤，但我没想过要把自己搭进去。嘉宾这件事儿水太深了。我就知道，你总能让我安心的。老四这一次倒是敷衍啊，我以为他会有什么大动作，结果治理司就写了几封弹劾，说你用酷刑，再就没了。我这可算不上酷刑，他弹劾不了什么，放心。哎，你说你平时跟小绵羊似的，这回怎么这么狠啊？你是不是一直在压抑自己的兽性？哎，你这有话说的，要不下回你来？呃，不不不，你来你来你来。哎，他说什么了？都是晨曦的人，说他跑去代川了。代川？为什么会是代川？这代川背后牵扯什么人？有点不太对劲儿啊！还有必要再查吗？要不算了吧。若是再牵扯出来别的什么人，怕是还是先把陈曦抓到再说吧。此处已出新传，你只管。护好自己周全，其他的事情我自有办法。你呀、啊，日后必有前程。日后，我可等不到日后。您答应我的，莫非您忘了？在天亮前赶回都城。同安山发现了这处探 脉， 虽与代川交 界， 但不管是九川合谋中议定 的， 亦或是史书当中记载 的， 同安山都隶属我川。代川越界相 争， 未免无耻。主上，此次代川太过愉悦，纵使儿臣与代川有联姻在身，亦不能姑息。我川常年因矿脉受制于代川，这次千万不能让他们得逞。儿臣以为应当封山，去往同安山内的官道、山道，亦应从简。主上，同安山与三川交界，恐怕还需要六少主以九川事务司的名义告知两川。是。但主上，封路一事会涉及单川，还请主上明察。好了，同安山矿脉必不可失，且去将代川方向的官道封禁，其余的日后再议。但此次，绝不能让外川。天烟尽战。是是。你要去很久吗？不会打起来吧？不会的，你要相信我的能力，对我不要过于思念。少来！你非跟人家去干嘛？你又不会骑马。说什么呢？我好歹上过骑士课，我怎么不会骑了？再说这次呀、啊，父亲让我跟着老魏，我就是去历练历练
，说不定在我回来之时，父亲就给我指派一官职了。呵呵，放心，他会去。哎，但是他晕嘛，那骑时间长了就吐。哎呀，这这，吐一地，上来马都废了。去去去，去去去去，好，上上，走了啊。哎，你上马的时候小心一点儿，你那个腿别夹太紧，但你那手勒紧点儿。哎，好了好了，别太担心了。谁担心他了？走啊！哦哦，走了。喂，哦哦，下，拜拜。小心啊！对啊，小心啊！喂喂，去去去，好，上。果然是一个驯马的天才啊！看多乖，这一路上，以后上班不能笑我。哎，对了，老刘，你最近不是在帮三哥查了个假币的案子吗？你说这个时候，二哥提父亲让你来代川处理这件事情，是不是不太妙啊？连你都看出来了，什么叫连我都看出来了？我看起来很愚蠢吗？不过也好，可以查一查晨曦的相。这洛河镇挨着单纯，还请去信让单纯主派兵帮忙看守，这样不会影响两川百姓的生活。那现在我们只需要把去向代川的平东镇关岛封上即可，明白了吗？哎，你不是单川那个女官吗？拜见二位少主。敢问究竟是为何要派人将洛河镇的官道全部封锁？明日起就是洛河镇茶马节，单川东北州镇都靠这几日的茶马市役养活。如今闭锁官道，恐怕会影响百姓生计呀、啊。你这消息从何而来？信川都城加急送来的敕令。不是，难道是我记错了吗？我怎么记得父亲指出要封了代川的官道，怎么到头来把单川也给封了？是不是？现在当务之急还是要跟单川主见一面。嗯嗯，我不去，我看他会紧张，我腿软。你不是要历练吗？吴少主，请。我宁可这走，辛苦了，虎哥。封路的公函已然发下去了，以老六的性子，会作何决断？让父亲签发封路公函，就是给了他一条死路。若按志行事，这点时日可不够他来回请示的。弹劾的折子已然备好，待老六动作的消息传回，随时都。二哥放心，够大的。<笑>二哥这牌赢得漂亮。戴川虽然已经有所表态，但矿脉不容有失，还是要严查关卡，不能让任何戴川细作进入我新川境内。是，去吧。你这风尘仆仆，行色匆匆，看来事情解决了。安川主怎么说？没见着，他正忙着呀，他这个安抚几个商户呢。但他知道这个事情的严重性，马上就签发了公函，明确表示安川会配合新川检视过往人员，以防啊有这个戴川的人混进同安山。戴川主那边了，说是治理司盘错了心思。因为这同安山确实在史上和代川有过关系，这也是给自己一个台阶下。他们还指望咱们照顾他们的石炭生意，所以短时间内不会轻举妄动。你不知道，我这次呀去丹川，看到那些商户和百姓们都在谈论此事，我发现这个茶马节还是挺重要的。当然了。
这茶马街是当地最重要的节日，洋地百姓都指望着他五口营生了。你说现在的写信，寄回给富强，他收回成命，是不是来不及啊？这怎么办呀？所以我是。五哥，你怎么想？嗯，我觉得，嗯，将在外，君命有所不受，莫不如咱们先放开官道，然后再给夫人请罪，你看如何？你这不是爱屋及乌吧？老六，这是民生问题啊！什么爱屋及乌？这是大事儿，民生问题啊！哎，哥，你成长，成长了。你其实你早就有主意，你就试探我。你，哎，吃块饼消消气，甜的。哎，你之前说在这儿找那个什么什么什么西，是不是还要再盘桓？我已经派人去查了，嗯，咱们明日还是先回去给父亲一个交代。嗯，对，虽然你已经跟代川谈妥了，但是还是要跟父亲说明才是啊。六少主地上请罪折子，说给丹川放行是为民生，可此举置本川利益于不顾，更是僭越独断，理应重罚。是啊，少主如此忤逆，是乃动摇新川之本啊！对呀、啊，新川少主怎可偏袒外川？这个可少主也是为民生着想啊！哎，虽情有可原，但罪不可恕。上官总说要去这个游历江湖，你看那一路，以我现在的马术，我肯定不会拖到后头。这样，我先进宫见父亲。哎，你说，父亲不会反对给丹丹通路这事儿，要保矿脉吧？你这样，我我先去酒楼找上官啊，等会儿见。行，啊。五哥，你在这干嘛呢？我给郝家姐姐送点燕窝补补身子呀。就这个啊？嗯，我看。哎呦，哎，你这个东西靠谱了。当然了，秀不给你吃，哪来那么多问题？就是问问，你这东西要真不错，你也给我点儿。<笑>就那么一点，我特地给郝家姐姐准备的。哎，你不是刚从代川边境回来吗、嗯？你怎么不进宫，还跑酒楼来了？你最近来酒楼来的也太勤了吧？我，勤吗？啊。是有人天天在这儿，我不来这儿，我见不着人呢。我谁呀、啊？不是，你，你该不会还对郝家姐姐有什么想法吧？你可别对不起五嫂，你胡说什么呢？在这儿，那那你总来酒楼干什么呀？别跟我说你是来看五嫂的，谁不知道你们两个感情不和？行，你看啊，你说让我别对不起上官静，嗯，又说我俩感情不和，合着什么话都让你说了。那，你说郝家姐姐出府。宫里也有人传跟你有点关系，就算你不喜欢五嫂，但也是定下的姻缘了。你得收起那点花花肠子。谁跟你说我？不是，你是哥，我是哥呀，你还在哪儿？不，你在这儿长篇大论。行，你你你往里头去。我是这一行。哎，上官，上官，上官。哎呀，上官，哎，上官。五少主，新川主有请。就算你不喜欢五嫂，但也是定下的姻缘了。你得收起那点花花肠子
，下去吧。在里边，我有话要跟你说。你今天跟老九说的话，我全部都听到了，我心里很在意。但我还是要跟你说清楚，你心里到底还有没有好家？我跟你说话呢，尹琦，你听没听见？夫人，夫人，不好了！夫人，不好了！近日少主进宫问安，迟迟未归，方才小人去问，结果听说五少主跟六少主被扣下了。什么？这一本，智利斯弹劾六少主不遵敕令，擅自给丹川放行，僭越独断。这一本，弹劾六少主，目中无人，置本川于不顾。护正司弹劾六少主，对丹川主谄媚，罔顾矿脉。集市中弹劾六少主忤逆，不遵定制，先斩后遭。孤庆是不知，你胆子这么大，嗯？儿臣不敢。封禄一事事关民生，时间紧迫，所以儿臣斗胆。斗胆倒行逆施。老六，你的请罪折子，姑都看过了。你要说此事。是因为你一人所为，孤定然不幸。老五这单穿女婿，就全然不知吗？五哥确实全然不知，他性子淡薄，甚少管事，你也知道。父亲，儿臣也以为此事绝非老五所能决断，外臣皆知，此事由老六负责，他居然敢越过父亲做出决断。莫不是他以为，自己比主上，更懂得拿捏分寸？嫡长主也不必夸大其词。主上，丹川主已经同意会严查官家，不会让任何代川探子入境。老六啊，那你有没有想过，姑为什么要在茶马节开始之前封禁官道？洛河镇茶马节鱼龙混杂。若代川有心，害一个探子混入其中，再经由丹川潜入同安山，涉及矿脉，你待如何？这些你是不会想不到的。那究竟是刚愎自用，还是存心抗旨？代川老六本该与代川主周旋，这才是九川事务司该做的事儿。而如今六弟失职。儿臣无奈，也只能事急从权，自行与代川交涉。你与代川交涉，你何时与代川交涉？儿臣的岳丈乃是代川矿主，他已联手其他矿主，说服代川主放弃铜安山矿脉。如今事情已成，这是回函。看来代川主早就已经想明白了。铜安山是我川领地，他们不该觊觎。老六，你是新川的少主，不是单川的少主。此次父亲叛去铜安山，是为了让你保住矿脉，与代川斡旋。而你所做之事，与抗旨无异。但好在。大家都是自己家人，请罪折子道一声僭越，也就可以高高抬起，轻轻放下。老六
，你可知罪？僭越之罪，当撤职查办，罪责另行处置。明日起，你就不用去九川事务司应卯了。哎，父亲，不可呀，父亲！老龙确实与戴川多次交涉，而且二度撤职，众人会如何看待六少主啊？父亲，请父亲明鉴。其实，私撤单川路进的，是我。这跟你有什么关系？儿臣是单川主的妹婿，急于回护一介，才私自做了决断。老六什么都不知道。父亲，老五，你撒谎，你要找几个合适的理由。你们同去同安山，你听命于他，没有他的指令，你能决断？我怎么不能？没有给单川通用的指令，我都敢放行？我还会怕老六不同意我吗？父亲。此事与五哥无关啊，父亲，此事确实是儿臣一人所为。如果你要罚，就罚我吧。父亲，老六什么都不知道啊，父亲。好了，来人，在，将五少主、六少主拖出去，杖二十，关入监室。是。父亲，你要罚就罚我一个人吧。老六什么都不知道啊，父亲。父亲，老六真的不知道，父亲。父亲。如何了？哎呀，少夫人，主上震怒，还说要废了六少主尊位这样的话，而且还打了两位少主好几顿呢。他平日里就犯浑，新川主对他也没有什么指望，但但是头一回打这么重啊！不行，我得找我姐姐给新川主写信。哎呀，哎呀，少夫人，小的虽然不懂什么，但是也能看了几分眼色。我揣摩着，这眼下呀，还是让主上把气发出来的好，咱不急这一时啊。但我怕他犯小孩子脾气，他不肯认错呀。少夫人，你就别担心了。依我看，这打了倒是件好事，说明啊，这是主上在发泄。若是连气都不撒的话，那才是真的失望呢。这天色也不早了，你还是早点回去休息吧。你看，你这眼圈都青了，回去吧啊。我就不明白了，他俩明明做的是好事，怎么反被人利用，犯上了罪名？小人听说，本来都把五少主摘出去了，可一定主上要治咱们少主的罪。这五少主一着急，就说事情都是自己做的，真不知道后面会有什么结果。你先回家，给丹川主写封信，让他千万不要上书求情。僭越之事儿，最是犯了忌讳，在外传说相，更是容易让人抓住把柄。还是先摸清楚事情始末才好。事无定论，若是妄自揣测，只会自寻烦恼。你放心，我和元英会设法进宫。求何夫人和陈夫人帮忙的，啊！多谢你了。
六少主，主上啊，本就不想把你关起来的，眼下把您放出来了，这个一会儿就服了软，这事儿就过去了。主上，做何决定？吴少主应该是难逃责罚了。刘少主，您可要顾全自身啊！参见主上。知错了吗？臣逾矩放心，先斩后奏，另按律处理。主上若是要废我，我绝无怨言。但父亲能不能放了五个，此事与他无关。哼哼哼哼。认罪，但不知错。你是觉得自己这样颇有气节，还想撇清老五？他知不知情？顾很清楚。这是你们讲兄弟义气的时候吗？嗯，五哥他做不了主。所有决断都是我一人做的。放行的人是我，那受罚的应该也是我呀。为何要让五哥顶罪？难道就是因为，就是因为我比他有利用价值吗？住口！你是就这么想自己的父亲？顾客真是待你不薄。你可知这短短半日，弹劾的折子像雪片一样送入宫中？老五已经亲口承认是他自己所为，她还是单纯的女婿。说以此事无赦，这满朝文武，谁能相信？可我你的人，就是我，不是他。你是在？逼迫姑母。阿四，你又说，二哥怕是要把我下个月的俸禄也收入囊中了。那现在就给你个机会，让你把以前的俸禄全都再赢回去。那二哥。这次想读点什么？就读老六吧，看他能苟延残喘到几时
身里。少主实在不该说这样的话，楚商想用他记一记嫡长处，这也是为兄弟者分内的。他呀，就是担心五少主有点昏了头。哼，他一早便知，孤用他压着老二，自愿为孤的贱人，如今却又说，孤把儿子们。都当成工具，迟早儿子也要舍弃孤。主上，刘少主他只是。行了。哎呀，他现在是脑热，为了一点情谊，分寸都顾不上了。是。主上，那武少主会如何处置啊？李斯又送来好些弹劾折子，终归要有个交代。僭越的罪行，老六万万担不起。可老五。五弟妹，四嫂怎么来了？五弟妹，妾身与夫君都是在嫡长主的羽翼下讨饭吃的。这嫡长主让我们传话，我们不能不传。可是夫君他又是个男子，不便登门，就只能让妾来与五弟妹说一声了。四嫂有话直说吧。五弟现在性命垂危。怎么会性命垂危呢？之前不是说只是暂时的关在牢里吗？哎呀，五弟这次犯的是死罪，这也不知怎么的，明明是六弟的事儿，可六弟现下没事儿了，五弟却落得这般田地。五弟妹，嫡长主他是心疼五弟的，不然不会让我们夫妇俩来传话。他想着，你毕竟是丹川的郡主，你想想办法，或许五弟还能有一条活路。先前你们替铁子进宫求见，都被退了回来，可见主上也没有想好如何处置。既然现在放你们进来，开始有了定论。白日里，老六已经被提了出来，眼下正在偏殿压着。只是这老五，在牢里一点动静都没有。单川主那边有消息吗？上官已经问过单川主了，他们的做法本来没有问题。也是为了维系两川和平。尹征他们早就和戴川那边谈妥了，只是二少主抢先他们一步同了出来。二少主夫人都不知道此事，也没来得及知会我们，就到了现在这个地步。陷阱虽不高明，但却有效。忤逆监狱的罪名，须得有人承担。这罪名扣在谁的头上，都是监禁一生的罪过。主上绝不能同时折损两个儿子。他这会儿，怕是已经权衡好了。姐姐，我去求见主上。眼下你先不用去，我自己去。这世上，会决断的又不止他一人。
不好了，五少主夫人要成奸事